സ്കൂള് പോകുമ്പോഴ് ഞങ്ങൾ നേരിട്ടിട്ടുണ്ട് എന്താണ് ഗാസയിലെ പ്രശ്നം സ്കൂൾ പോകുമ്പോഴ് ഞങ്ങൾ നേരിട്ടിട്ടുണ്ട് റെഫ്യൂജി ക്യാമ്പിൽ പോകുമ്പോഴ് ഞങ്ങൾ നേരിട്ടിട്ടുണ്ട് ആശുപത്രികൾ തകർക്കണം ഞങ്ങൾ നേരിട്ടിട്ടുണ്ട് അതായത് അവര് നേരിട്ട പ്രശ്നങ്ങൾ അതേപോലെ നേരിടുന്ന ഒരു വിഭാഗം പ്രത്യേകിച്ചും അവര് അവരുടെ സഹോദരങ്ങൾ എന്ന് കരുതുന്ന മുസ്ലിങ്ങളാണെന്നത് കൂടി അതിലൊരു കൂടുതൽ അതിനെ അവരോട് അടുപ്പിക്കുന്ന ഒരു ഘടകമാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വിഭാഗം കഷ്ടപ്പെടുന്നു അപ്പൊ ഞങ്ങൾ സാധ്യമായ രീതിയിൽ സഹായിക്കണം ഇത് മാത്രമേ അവരെ മുന്നിലുള്ളു നമസ്കാരം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഒക്ടോബർ ഏഴിന് ഹമാസ് ഇസ്രായേലിനെ ആക്രമിക്കുന്നു തുടർന്ന് നമ്മൾ കൊടും യുദ്ധം കാണുന്നു അതിനുശേഷം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിന്റെ അവസാന ദിവസങ്ങളാണിത് നമ്മളൊരു കണക്കെടുപ്പ് നടത്തുകയാണ് ആ കണക്കെടുപ്പിന് നമ്മളൊരു അടിസ്ഥാനപരമായ ഒരു ഡാറ്റയും സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സുമായിട്ട് എടുക്കുന്നത് പാലസ്തീൻ സെന്റർ ഫോർ പോളിസി ആൻഡ് സർവേ റിസർച്ച് നടത്തിയ ഒരു സർവേ വന്നിട്ടുണ്ട് അത് ഈ യുദ്ധം കഴിഞ്ഞതിനു ശേഷം പാലസ്തീനിൽ നടത്തിയ ഒരു സർവേ റിസൾട്ട് ആണ് ആ സർവേ റിസൾട്ടിനെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ ചില ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം കണ്ടെത്താൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് യുദ്ധത്തിൽ ഇസ്രായേൽ ജയിച്ചോ ഹമാസ് തോറ്റോ പാലസ്തീൻ ജനത കീഴടങ്ങിയോ ഇനി എത്ര കാലം ഈ യുദ്ധം തുടരും പാലസ്തീൻ ജനത എന്താണ് അവരുടെ ഭാവിയെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നത് മറ്റ് ലോകരാജ്യങ്ങളെ ഇത് എങ്ങനെ ബാധിച്ചു തുടങ്ങിയ ഒരു ഒരു മാതിരിപ്പെട്ട നിങ്ങളുടെയൊക്കെ മനസ്സിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ മനസ്സിലുള്ള എല്ലാ ചോദ്യങ്ങൾക്കുള്ള ഉത്തരം ഈ സർവേയിലുണ്ട് നമ്മൾ ആ സർവേ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ചില ചോദ്യങ്ങൾ തുടങ്ങുകയാണ് ഇന്ന് നമ്മളുടെ അതിഥി ഐ ടി പ്രൊഫഷണലായ നാസ്രുദ്ദീൻ ആണ് നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ഒരു ചോദ്യം എല്ലാവരുടെയും നമ്മൾ പല പ്രാവശ്യം ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് എങ്കിലും ഒന്ന് ചുരുക്കി പറയാം ഒക്ടോബർ ഏഴിലെ ഈ ആക്രമണം ഹമാസിന്റെ ആക്രമണം ശരിയായിരുന്നോ ഫലസ്തീൻ ജനത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരുടെ എല്ലാ രീതിയിലുമുള്ള സമാധാനപരമായിട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് സായുധപരമായിട്ട് അല്ലാതെ നിയമപരമായിട്ടുള്ള എല്ലാ രീതിയിലുള്ള പോരാട്ടങ്ങളും നടത്തി നോക്കിയൊരു ജനതയാണ് അതും ഒരു വർഷമോ രണ്ടു വർഷമോ അല്ല പതിറ്റാണ്ടുകളായിട്ട് അങ്ങനെ എല്ലാ രീതിയിലുള്ള പോരാട്ടങ്ങളും നടത്തി നോക്കി പരാജയപ്പെട്ടു നിൽക്കുന്ന ആ പരാജയം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞത് ഒരു കോഴ്സിൽ ഇടേണ്ട ഒരു ടേമാണ് ഇപ്പൊ ഞാൻ പറയുന്നത് അവർക്ക് ഉദ്ദേശിച്ച് അർഹിക്കുന്ന നീതി കിട്ടാതിരിക്കുന്ന ഒരു ജനതയാണ് അതിന് ലോകത്തിന് സാധിച്ചിട്ടില്ല യു എൻ എൽ സാധിച്ചിട്ടില്ല മറ്റു രാജ്യങ്ങൾക്കോ ആർക്കും സാധിച്ചിട്ടില്ല അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളൊരു സ്ഥിതി വിഷയത്തിൽ അങ്ങേയറ്റം ബുദ്ധിമുട്ടിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ നരകയാതനയിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന ഒരു ജനതയോട് അവർ ഏത് രീതിയിൽ സമരം ചെയ്യണം എന്ന് പറയാനുള്ള ഒരു ധാർമ്മിക അവകാശം നമ്മൾക്കില്ല അവരാണ് തീരുമാനിക്കേണ്ടത് കാരണം നമ്മൾക്ക് അവർക്ക് അർഹിക്കുന്നത് ഒന്നും കൊടുക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ നീതി നൽകാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല അപ്പൊ അവരാണ് തീരുമാനിക്കേണ്ടത് സർവേ റിസൾട്ട് ഇത്രയും പീഡനങ്ങൾ അനുഭവിച്ചിട്ടും പാലസ്തീൻകാര് ഹമാസിന് തള്ളി പറയുന്നില്ല അതാണ് ഒന്നാമത് ഈ സർവേ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ പോളിസി റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് അവിടെ ഉള്ള ഏറ്റവും റെപ്യൂട്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള ഏജൻസിയാണ് ഇപ്പോഴെന്നല്ല അത് എത്രയോ വർഷങ്ങളായിട്ട് ഫലസ്തീൻ മനസ്സ് വായിക്കാൻ എല്ലാവരും എന്നും ഏറ്റവും അധികം ആധികാരികമായിട്ട് ആശ്രയിക്കുന്നതും ഉദ്ധരിക്കുന്നതും ഇപ്പൊ ഇതിൽ തന്നെ എടുത്തു നോക്കിയാൽ ഇത് സർവേ നടത്തിയത് ഫലസ്തീൻ പ്രദേശങ്ങളിലാണ് ഗസ വെസ്റ്റ് ബാങ്ക് ജെറൂസലം പോലുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ നടത്തിയതാണ് അതും വെടിനിർത്തൽ കുറച്ച് ദിവസത്തേക്ക് ഒരു വെടിനിർത്തൽ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ ഇസ്രായേലും ഹമാസും അതിന്റെ ഇടയിൽ ഖത്തർ മധ്യസ്ഥയിൽ നടന്ന വെടിനിർത്തൽ ആ സമയത്താണ് ഈ സർവേ നടത്തിയത് അതായത് ഫലസ്തീനികൾ എന്താണ് ഒക്ടോബർ ഏഴെന്നും എന്താണ് ഒക്ടോബർ ഏഴിന് പകരമായിട്ടുള്ള തിരിച്ചടി എന്നും അവർ കണ്ടു നേരിട്ട് അനുഭവിച്ചു നേരിട്ട് അവർ അനുഭവിച്ചു അതിന് അനുഭവിച്ചതിന് ശേഷം അവർ പറയുന്നു അനു ഒക്ടോബർ ഏഴിന്റേത് യഥാർത്ഥ കാരണം ഇതായിരുന്നില്ല എന്ന് അതായത് ഇസ്രായേൽ പറയുന്ന കാരണങ്ങളല്ല ഇതിന്റേത് പകരം ഹമാസ് നടത്തിയിട്ടില്ലെങ്കിലും ഹമാസ് അക്രമ ആക്രമണം നടത്തിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ പോലും ഇസ്രായേലിന്റേത് അനുസ്യൂതം തുട വരുന്ന ഒരു പ്രക്രിയയാണ് അവരുടെ ആക്രമണങ്ങൾ അത് പലസ്തീനികൾ ഏത് രീതിയിൽ പ്രതികരിച്ചാലും പ്രതികരിച്ചില്ലെങ്കിലും അവരെ വംശഹത്യ എന്നത് അവരുടെ വ്യവസ്ഥാപിത ഒരു വ്യവസ്ഥാപിത നിലപാടും അവരുടെ ഒരു രീതിയുമാണ് അത് തുടർന്നു കൊണ്ടേക്കുമെന്നാണ് അത് തന്നെയാണ് വ്യവഹാരങ്ങളും പറയുന്നത് കൃത്യമായിട്ട് ഇപ്പൊ യുദ്ധം തുടർന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇത്രയും കാലങ്ങളായിട്ട് പക്ഷെ ഒരുപാട് യുദ്ധ കുറ്റങ്ങളെ കുറിച്ച് നമ്മളുടെ മാധ്യമങ്ങളിൽ എല്ലാ ദിവസങ്ങളും റിപ്പോർട്ട് വരുന്നുണ്ട് ഇസ്രായേൽ ചെയ്ത യുദ്ധ കുറ
ആശുപത്രി ആക്രമിച്ചു ആ സമയത്ത് എന്താ പറഞ്ഞിരുന്നത് അവിടെ ഹമാസിന്റെ സെന്റർ ആയിരുന്നു ഹമാസിന്റെ ആയുധ ശേഖരമായിരുന്നു ഹമാസിന്റെ എല്ലാ ആക്രമണങ്ങൾക്കും നേതൃത്വം നൽകുന്ന ഒരു യൂണിറ്റ് ആണ് അവിടെ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു അത് ഒന്ന് പോലും വസ്തുതാപരമായിട്ട് അവർക്ക് തെളിയിക്കാൻ പറ്റിയില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല അവിടെ പരിമിതമായ രീതിയിലെങ്കിലും ആക്സസ് ഉള്ള അന്താരാഷ്ട്ര മാധ്യമങ്ങളും ഏജൻസികളും ഒക്കെ പറഞ്ഞത് മറിച്ചൊരു വാദമാണ് വേറെ ഫലസ്തീനികളല്ലാത്ത ഡോക്ടർമാരും മറ്റു ഉദ്യോഗസ്ഥരും എല്ലാം പറഞ്ഞത് മറിച്ചൊരു വാദമാണ് അപ്പൊ ആ വാദം പൊളിഞ്ഞു രണ്ടാമതായിട്ട് പിന്നെ അതുപോലെ ഇസ്രായേലി ഇസ്രായേൽ സൈനിക അവസ്ഥ സൈനികരുടെയും ബൈഡനൊക്കെ ഏറ്റെടുത്തിരുന്ന ഒരു വാദം ഉണ്ടായിരുന്നു കൊച്ചു കുഞ്ഞുങ്ങളെയും അതുപോലെ ഇവരെ ലൈംഗിക പീഡനം നടത്തി ഹമാസ് എന്നുള്ള ആരോപണം അമേരിക്കൻ മാധ്യമങ്ങളും ഇവർ ഏറ്റെടുത്ത് അതും ഇതിനകം പലതവണ വ്യവസ്ഥാപിതമായിട്ട് സോഷ്യൽ മീഡിയ ഹാൻഡലുകളും മറ്റും വഴി കൃത്യമായിട്ട് പൊളിച്ചിറക്കിയ വാദങ്ങളാണ് അതിൽ ഒന്നു പോലും അവർക്ക് അല്ലാത്ത പൊളിച്ചടക്കപ്പെടാത്തതായിട്ട് ഒരു വാദം പോലും നിലനിൽക്കുന്നില്ല ഹമാസിനെതിരെയുള്ള ഇതുപോലുള്ള ഗുരുതരമായ ആരോപണങ്ങൾ ഏറ്റവും അവസാനമായിട്ട് വന്ന ഇതുപോലും ഇപ്പൊ സുനിത ഉദ്ധരിച്ച ഈ മിനിയാന്ന് ന്യൂയോർക്ക് ടൈംസ് വന്നത് പോലും കൃത്യമായിട്ട് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ അത് അതിന്റെ എന്താണ് അതിന്റെ പ്രശ്നം എത്രത്തോളം വസ്തുതാപരമായിട്ട് തെറ്റാണ് ആ വാദങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോ അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോയാൽ ഗസയിൽ ഒരു ഇസ്രായേലിന്റെ ഒരു യഥാർത്ഥ ലക്ഷ്യം എന്തായിരുന്നു നമ്മൾ പലപ്പോഴും പറഞ്ഞതാണ് എന്താണ് ശരിക്കും ഇസ്രായേൽ ലക്ഷ്യമിടുന്നത് എന്ന് ഇസ്രായേൽ നേരിടുന്ന ഒരു ക്രൈസിസ് ഉണ്ട് അതായത് അവരുടെ അടിസ്ഥാനപരമായിട്ട് ഇത് ഒരു ഫലസ്തീൻ പ്രദേശമായിരുന്നല്ല അപ്പൊ ആ ഫലസ്തീൻ പ്രദേശത്ത് അവിടെ ഇസ്രായേൽ കുടിയേറ്റക്കാരെ കൊണ്ടുവന്നു അത് ഒന്നാം ലോകമായുദ്ധത്തിന് ശേഷം കൊണ്ടുവന്നു അങ്ങനെ ഫലസ്തീൻ പ്രദേശങ്ങൾ ചുരുങ്ങി ചുരുങ്ങി വരുന്നത് നമ്മൾ ആ മാപ്പൊക്കെ കാണുന്നതാണല്ലോ തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തേഴ് എഴുപത്തഞ്ച് ശതമാനം ഫലസ്തീൻ ആയിരുന്നു പറഞ്ഞത് പിന്നെ നാൽപ്പത്തി ഏഴായപ്പോഴേക്കും അത് അൻപത്താറ് ശതമാനമായി മാറി പിന്നെ തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തേഴിലെ യുദ്ധം കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും അത് വീണ്ടും ചുരുങ്ങിയിട്ട് ഇരുപത്തിരണ്ട് ശതമാനമായി രണ്ടായിരത്തി പത്തൊക്കാവുമ്പോഴേക്കും അത് പത്ത് ശതമാനമാക്കാന്ന് അപ്പം ഈ ഒരു എത്ര തന്നെ ഭൂമി പിടിച്ചടക്കിയിട്ടും അവരുടെ പോപ്പുലേഷന്റെ കണക്കെടുത്ത് നോക്കിയാൽ ഇപ്പോഴും ഫലസ്തീനികളെ പൂർണ്ണാർത്ഥത്തിൽ മറികടക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല ഈ ജൂത ജനസംഖ്യക്ക് പറ്റുന്നില്ല അപ്പം ഈ ഭൂമി മാത്രമല്ല ഭൂമിയോടൊപ്പം ജനസംഖ്യ അട്ടിമറിക്കാനൊരു ലക്ഷ്യം കൂടി ഉണ്ട് ജനസംഖ്യ തന്നെ അപ്പൊ അതിന് ഗസയിലുള്ള ആൾക്കാർ അല്ലെങ്കിൽ വെസ്റ്റ് ബാങ്കിലുള്ള ആൾക്കാർ പലസ്തീനികൾ പരമാവധി കുടിയൊഴിഞ്ഞു പോകണം അപ്പൊ അവർക്ക് മനുഷ്യ ജീവിതം അവിടെ സാധ്യമല്ലാത്ത രീതിയിൽ അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ആശുപത്രികൾ സ്കൂളുകൾ ഇങ്ങനെയുള്ള അഭയാർത്ഥി ക്യാമ്പുകൾ പിന്നെ യു എൻ ഏജൻസികൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഇങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ സംവിധാനങ്ങളെയും എന്തെങ്കിലും അവസാന ആശ്രയമായിട്ട് പോലും കാണുന്ന എല്ലാ സംവിധാനങ്ങളെയും പൂർണ്ണമായിട്ട് സമ്പൂർണമായിട്ട് തകർത്തുകൊണ്ടാണ് ഈ യുദ്ധം മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് അത് കൃത്യമായിട്ട് ഒരു ലക്ഷ്യമുണ്ട് അതിന്റെ ലക്ഷ്യം ഇവര് ഇവിടെ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു പോവുക ഒഴിഞ്ഞു പോയിട്ട് പിന്നീട് ഒരിക്കലും തിരിച്ചു വരരുത് കാരണം ഇവിടെ ഒരു പലസ്തീനിയായി ജീവിക്കുക എന്നത് പറഞ്ഞാൽ സാ എന്നത് സാധ്യമല്ല എന്ന് കരുതണം അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടിയായിരുന്നു അവര് ഗൊലാൻ കുന്നുകളിലേക്കോ സിറിയയുടെ പുറത്തുള്ള ഗൊലാൻ കുന്നുകളിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഇസ ഈജിപ്തിലേക്കോ ഒക്കെ പോട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നത് അങ്ങനെയാണ് ഈജിപ്തിന്റെയും സിറിയയുടെയും മേളിലൊക്കെ സമ്മർദ്ദം ചെലുത്തിയിരുന്നു പക്ഷെ അവർ ഇതിന്റെ അപകടം തിരിച്ചറിഞ്ഞത് കൊണ്ടാണ് അവർ അതിർത്തി തുറക്കാത്തതും ഇവരെ സ്വീകരിക്കാത്തതും കാരണം ഒരിക്കൽ സ്വീകരിച്ചാൽ പിന്നെ ഒരിക്കൽ പോലും തിരിച്ചു വരാൻ സാധ്യമല്ലാത്ത രീതിയിലായിരിക്കും ഇസ്രായേലിന്റെ തുടർ നടപടികൾ അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഇതിനു മുമ്പും പലപ്പോഴും നമ്മൾ മുമ്പത്തെ ചർച്ചയിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇറാഖിലെ അൻബാർ പ്രവിശ്യയിലേക്കൊക്കെ ഇവരെ സ്വീകരിച്ചുകൂടെ പകരം ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട സാങ്കേതിക സഹായങ്ങളും മറ്റും നൽകുക നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ കൃഷിക്കൊക്കെ പറ്റിയ ആൾക്കാരാണ് ഇവർ പലസ്തീനികൾ നിങ്ങളുടെ അതേ സംസ്കാരം പേറുന്നവരാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നിർദ്ദേശം രഹസ്യമായിട്ട് ഇസ്രായേൽ ഉദ്യോഗസ്ഥർ സീനിയർ ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഇറാഖി പൊളിറ്റീഷ്യൻസിന്റെ മുന്നിൽ വെച്ചതായിട്ടൊക്കെ മുമ്പ് പറഞ്ഞിരുന്നല്ലോ സ്വന്തം തന്നെ അത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരുന്നു എന്നാണ് എന്റെ ഓർമ്മ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തിരുന്നു അപ്പം എന്നും ഇസ്രായേൽ ശ്രമിക്കുന്നതും ആ ജനസംഖ്യ അനുപാതത്തെ അട്ടിമറിക്കാൻ പരമാവധി ഭൂമി പിടിച്ചെടുക്കുക അതോടൊപ്പം പലസ്ത
രണ്ട് വശമുണ്ട് ഫലസ്തീനികളെയും ഹമാസിനെയും സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് രണ്ട് ആന്റിറ്റി ആയിട്ട് കാണാൻ പറ്റുമെന്ന് അതായത് പലപ്പോഴും പറയാറുണ്ടായിരുന്നു ഫലസ്തീനികളുടെ ഒരു ചെറിയ വിഭാഗമാണ് ഹമാസിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ബാക്കിയുള്ളവരൊക്കെ ഹമാസിനെതിരാണെന്നാണ് ആ വാദം ശരിയല്ല എന്നാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ഈ സർവേറിസ് റിപ്പോർട്ടിൽ കാണുന്നത് മഹാഭൂരിപക്ഷവും ഹമാസിനെ പിന്തുണക്കുന്നവരാണ് അവരുടെ പ്രതിരോധത്തെ പിന്തുണക്കുന്നവരാണ് അവരുമായിട്ട് അവർ ചെയ്തത് ശരിയാണെന്ന് കരുതുന്നവരാണ് അത് ഈ സർവേയിൽ പറയുന്നുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം നമ്മൾ ഈ ഹമാസിനെ പൂർണ്ണമായി ഇല്ലാതാക്കാൻ സാധിക്കുമോ എന്നുള്ളത് ഈ ഈ ഒരു സൈനിക നടപടികളിലൂടെയൊക്കെ ഹമാസിനെ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു ചരിത്രം പരിശോധിച്ച് നോക്കിയാൽ ഹമാസ് തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തെട്ടിലാണ് ഉണ്ടാവുന്നത് എൺപത്തെട്ടിൽ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും അതിന്റെ നേതൃത്വം നൽകിയിരുന്ന ഒരു പല പല രീതിയിലും അല്ലെങ്കിൽ ആ ആശയധാരക്ക് അവിടെ മുമ്പേ ഉണ്ടായിരുന്നതാണ് അതുപോലെ അതിന് നേതൃത്വം നൽകിയ ഒരു പൊതുരംഗത്തൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ പ്രതിരോധ രംഗത്തൊക്കെ പ്രവർത്തിച്ചവരുമാണ് പല രീതിയിൽ ഷെയ്ഖ് യാസിന അടക്കമുള്ളവർ അപ്പൊ അന്ന് തന്നെ എൺപത്തെട്ടിന് ശേഷം എടുത്തു നോക്കിയാൽ ഹമാസ് ശക്തി പ്രാപിച്ചു വന്നപ്പോഴേക്കും പ്രത്യേകിച്ച് രണ്ടായിരം കഴിഞ്ഞ് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ച് വരെയുള്ള രണ്ടാം ഇന്തിഫാദിന്റെ ആ സമയത്തൊക്കെ മിക്കവാറും ഹമാസിന്റെ എല്ലാ പ്രമുഖ നേതാക്കളെയും ഇസ്രായേൽ ടാർഗറ്റ് ചെയ്ത് കൊന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ സ്ഥാപകനായിട്ടുള്ള ഷെയ്ഖ് യാസിന് രണ്ടാമത് ഇസ്രായേലിന്റെ അന്നത്തെ തൊണ്ണൂറുകളിലും രണ്ടായിരത്തിലും ഏറ്റവും വലിയ അവരുടെ ആയുധമായിരുന്നു ഈ ചാവേർ സ്ഫോടനങ്ങൾ അപ്പൊ ഈ ചാവേർ സ്ഫോടനങ്ങളുടെ ആർക്കിടെക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അയ്യാഷ് ആയിരുന്നു യ്യാഷ് കൊല്ലപ്പെടുകയായിരുന്നു ഷെയ്ഖ് യാസിന് ശേഷമുള്ള ഏറ്റവും പ്രമുഖനായിട്ടുള്ള നേതാവായിരുന്നു മേധാവിയായിരുന്നു അബ്ദുൽ സ്രന്ധസി രണ്ടസി കൊല്ലപ്പെടുകയായിരുന്നു പിന്നെ ഒന്നാമത് ഇവരുടെ അൽഖസാം ബ്രിഗേഡുകളുടെ സായുധ വിഭാഗം അതിന്റെ ഒന്നാമത്തെ മേധാവിയായിരുന്നു സലാ ഷഹാദ സലാ ഷഹാദ കൊല്ലപ്പെടുകയായിരുന്നു പിന്നീട് ഇപ്പോഴത്തെ മുഹമ്മദ് ദൈഫിന്റെ ഒക്കെ ഏറ്റവും അടുത്ത ആളായിരുന്നു അസിസ്റ്റന്റ് എന്നൊക്കെ വിശേഷിപ്പിക്കാവുന്ന ആളായിരുന്നു അദ്നാൻ അൽ ഗുൽ അദ്നാൻ അൽ ഗുൽ കൊല്ലപ്പെടുകയായിരുന്നു അതേപോലെ മറ്റു മേധാവികളായിട്ടുള്ള നിരവധി പേര് അതായത് നേതൃ നിരയെ ഒന്നടങ്കം ഇസ്രായേൽ കൊന്നു തീർത്തിട്ടുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി രണ്ടായിരം രണ്ടായിരത്തി അഞ്ചാം സമയത്തൊക്കെ ശരിക്ക് രണ്ടാം ഇന്തിഫാദന്റെ സമയത്തൊക്കെ അതിനുശേഷം അവര് ഇല്ലാതായോ അതിനുശേഷം അല്ല അഞ്ചു എട്ട് വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും അത് വീണ്ടും തീർത്തും അവർ വീണ്ടും ശക്തി ആർജിച്ച് വീണ്ടും ആക്രമണം നടത്തുന്നു നമ്മൾ ഈ സമയങ്ങളിലൊക്കെ എടുത്തു നോക്കിയാൽ ഇസ്രായേൽ അല്ല ഹമാസ് അവരുടെ ഒരു ഒരു രീതി വലിയ തോതിൽ കാലത്തിനനുസരിച്ച് അഡാപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലെ മാറുന്നുണ്ട് അവരെ നേതൃനിര ഒന്നടങ്ക കൊല്ലപ്പെടുമ്പോൾ അവർ പരമാവധി വികേന്ദ്രീകൃതമായിട്ട് അവർക്ക് ശരിക്കും മൂന്ന് പിങ്ങുകളുണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത് അതായത് ഒന്ന് ഗസേലും വെസ്റ്റ് ബാങ്കിലും ഒക്കെ ഉള്ള വിഭാഗം രണ്ട് ജയിലിലുള്ള ഒരു വിഭാഗം മൂന്ന് അവരുടെ വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ ഇപ്പൊ ഖത്തറിലും സിറിയയിലോ ഈജിപ്തിലോ ഒക്കെ ആയിട്ട് നിൽക്കുക അപ്പൊ അങ്ങനെ തീർത്തും വികേന്ദ്രീകൃതമായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു വിഭാഗമുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വിഭാഗമാണ് ഈ ഹമാസ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് അതിന്റെ സംഘടനാപരമായിട്ടുള്ള ഇനി ആശയപരമായിട്ട് എടുത്തു നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ സർവേയിലൊക്കെ കാണുന്ന മാതിരി തന്നെ പലസ്തീനികൾ വലിയ തോതിൽ അവരുടെ പ്രതിരോധ മാർഗത്തെ അല്ലെങ്കിൽ സായുധ പോരാട്ടത്തെ അംഗീകരിക്കുന്നവരാണ് അത് നമ്മൾ ചരിത്രപരമായിട്ട് എടുത്തു നോക്കിയാൽ എവിടെയും കൊളോണിയൽ ശക്തികൾക്കെതിരായ പോരാട്ടത്തിൽ സായുധ പോരാട്ടം തന്നെയാണ് പലപ്പോഴും വിജയം കണ്ടതും അല്പമെങ്കിലും പ്രതീക്ഷയ്ക്ക് വക നൽകുന്നതും അപ്പം ആ രീതിയിൽ ആശയപരമായിട്ട് നോക്കുമ്പോൾ ഹമാസിന്റെ ആശയത്തിന് വലിയ സ്വീകാര്യത ഉണ്ട് ഞാൻ പറയുന്നത് ഹമാസ് എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്ക് ആശയം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അല്ലെ ഹമാസ് ആശയം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ശരിക്ക് രണ്ട് എലൻസ് ഉണ്ട് അതിന് ഒന്ന് അതിന്റെ ഇസ്ലാമിസ്റ്റ് ഐഡിയോളജി രണ്ട് അതിന്റെ പ്രതിരോധം അവർ പറയും അത് രണ്ടും ഒന്ന് തന്നെയാണ് ഒന്നുമായിട്ട് ചേർക്കുന്നതാണെന്നൊക്കെ പക്ഷെ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഈ രണ്ട് തലങ്ങൾ അതിനുണ്ട് അതിൽ ഒന്നാമത്തെ എടുത്തു നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ ഇസ്ലാമിസ്റ്റ് ഐഡിയോളജിക്ക് പലസ്തീനികൾ വലിയ തോതിൽ സ്വീകാര്യത കൂടുന്നില്ല എന്നാണ് ഈ സർവേ ഫലം പറയുന്നത് അതിൽ എന്താണ് അടിയന്തരമായിട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലെ എന്താണ് നിങ്ങൾ കാണുന്ന മുന്നോട്ടുള്ള മാർഗം എന്ന് പറയുമ്പം അതിൽ പലരും ഇസ്ലാമികരമായിട്ട് സമൂഹത്തെ നല്ലൊരു സമൂഹത്തെ ഒരു ഇസ്ലാമിക സമൂഹത്തെ വാർത്തെടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പത്ത് ശതമാനം ആൾക്കാരെങ്ങാണ്ടേ പറയുന്നുള്ളൂ അവരെ പ
മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ട് അതിനെ പിന്തുണക്കുന്നുണ്ട് എന്നാ പറയുന്നത് അപ്പൊ അതാണ് നമ്മൾ ഇലക്ഷൻ ഇതിപ്പം മാത്രല്ല ഈ സർവേ വിടാം നമ്മൾ ഇലക്ഷൻ നടത്തിയിട്ടാണല്ലോ ഹമാസ ആണല്ലോ വിജയിക്കുന്നത് ഇനിയും അവരെ തന്നെ ആയിരിക്കും ഉറപ്പാ കാരണം ഫലസ്തീൻ ലെജിസ്ലേറ്റീവ് കൗൺസിലേക്ക് രണ്ടായിരത്തി ആറിലെ ഇലക്ഷൻ നടന്നപ്പോ എങ്ങനായിരുന്നു നൂറ്റി മുപ്പത്തിരണ്ട് സീറ്റ് എങ്ങാണ്ടുള്ള എഴുപത്തി മൂന്ന് സീറ്റോ മറ്റോ ഹമാസിന് കിട്ടി ഫത്തഹിന് പി എൽ ഒ പ്രബല വിഭാഗമായിട്ടുള്ള മഹമൂദ് അബ്ബാസിന്റെ ഫത്തഹിന് കിട്ടിയത് ഇത്ര നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് സീറ്റ് എങ്ങാണ്ടായിരുന്നു എന്നിട്ട് അത് തന്നെ ആദ്യം മുനിസിപ്പാലിറ്റി ഇലക്ഷനിൽ നടന്നപ്പോ ഹമാസ് ജയിച്ചു അപ്പൊ പിന്നീട് ഹമാസ് ജയിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പരമാവധി എല്ലാ പണികളും ഇസ്രായേലും അമേരിക്കയും മഹമൂദ് അബ്ബാസും സംയുക്തമായിട്ട് തന്നെ ചെയ്തു അവരുടെ ഇലക്ഷൻ നീട്ടി വെച്ചു ആ നീട്ടി വെച്ചതിന് ശേഷം പിന്നെ ഇലക്ഷൻ നടത്തുമ്പോഴാണ് ഇവർ ജയിക്കുന്നത് എന്നിട്ട് ജയിച്ചതിന് ശേഷം ഇവരെ ഭരിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ആദ്യം ചെയ്തത് ഇസ്രായേൽ അവരുടെ എല്ലാ നികുതി വരുമാനങ്ങളും കട്ട് ചെയ്തു അതായത് തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ഒരു ഭരണകൂടത്തിൽ ഇവരും കൂടെ അംഗീകരിച്ച് ചർച്ചയുടെ ഭാഗമായിട്ട് രൂപപ്പെട്ട ഒരു തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ഒരു ഇലക്ഷനിൽ നടന്ന അതും ആ ഇലക്ഷനൊക്കെ വളരെ ക്ലീൻ ആയിട്ട് നടന്നതാണ് അന്താരാഷ്ട്ര നിരീക്ഷകരും ജിമ്മി കാട്ടണ പോലുള്ളവരൊക്കെ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ ഇലക്ഷനും കൂടിയായിരുന്നു അങ്ങനെ ആ ഇലക്ഷനിൽ ഇവര് അധികാരത്തിലേറിയപ്പോൾ അതോട് ആദ്യം ഇസ്രായേൽ ചെയ്തത് നികുതി വരുമാനങ്ങൾ മൊത്തം അങ്ങോട്ട് ഫ്രീസ് ചെയ്തു അതോടുകൂടി ഇവർക്ക് വരുമാനം ഇല്ലാതായി എന്നിട്ട് പിന്നെ വിദേശത്ത് പോയിട്ട് ഇവർ പല രീതിയിലും പല ആളുകളോടും ചോദിച്ചു അങ്ങനെ കടമായിട്ടും അല്ലാതെ സഹായമായിട്ടും ഒക്കെ ചോദിച്ച് ആ പൈസ കിട്ടിയത് പോലും ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരുന്നതിന് തടസ്സം ഉണ്ടാക്കി അമേരിക്കയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇവരെ ടെററിസ്റ്റ് ലിസ്റ്റിൽ പെടുത്തി സാധ്യമാക്കാതെ എന്നിട്ട് അതിലൊക്കെ വല്ലാത്ത സംഭവങ്ങളുണ്ട് ഈജിപ്തിൽ നിന്ന് അനധികൃതമായിട്ട് പൈസ ആയിട്ട് ടണൽ വഴി കൊണ്ടുവന്നൊക്കെയാണ് ഇവർ കുറച്ചെങ്കിലും ക്യാഷ് ഒപ്പിച്ചിരുന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ പറയുന്നത് എന്നൊക്കെ പലസ്തീനികൾക്ക് അവസരം കിട്ടിയിട്ടുണ്ടോ ആ അവസരങ്ങളിലൊക്കെ അവർ സായുധ പോരാട്ടത്തിന്റെ പേരിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇസ്രായേലിനെതിരിൽ വെള്ളം ചേർക്കാത്ത നിലപാടിന്റെ പേരിൽ ഹമാസിനെ പിന്തുണച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ഇലക്ഷനിലായാലും അഭിപ്രായ സർവേകളിലായാലും മറ്റു നിലക്കായാലും അമേരിക്കയുടെ ഒരു ഇടപെടലിനെ റഷ്യയുടെ ഇടപെടലിനെ എങ്ങനെയാണ് സർവേല റിസൾട്ട് എന്താണ് അതില് വളരെ വ്യക്തമാണല്ലോ ഏർ അമേരിക്കക്കാണ് അതില് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ പിന്തുണ ഉള്ളത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു ശതമാനം ആൾക്കാരാണ് അമേരിക്കയെ പിന്തുണക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു രാജ്യത്തിന് ലോകത്ത് എവിടെയെങ്കിലും ഉണ്ടാവുന്നുണ്ടോ എന്ന് കിട്ടുന്നുണ്ട് ഒരു ശതമാനം പിന്തുണ അത് ലോകത്ത് ഒരു പ്രബല രാജ്യം അത് അത് അത്ഭുതകരം എന്ന് പറയേണ്ട ഇല്ല കാരണം അതാണ് അമേരിക്ക എടുത്ത നിലപാടുകൾ അർക്ക് അർഹിക്കുന്ന ഫലം പക്ഷെ നമ്മൾ ആലോചിച്ച് നോക്കിയാല് ഇതെല്ലായിടത്തും ഉണ്ട് അമേരിക്കയുടെ ഈ ഒരു ഇപ്പൊ അമേരിക്കയിൽ തന്നെ അമേരിക്കയിൽ തന്നെ ഏഴ് ശതമാനത്തോളം ആൾക്കാര് ബൈഡന്റെ നിലപാ ഫലസ്തീൻ നിലപാടുകൾക്ക് എതിരാണെന്നാ പറയുന്നത് നമ്മൾ അവരുടെ പുതിയ തലമുറന്റെ എടുത്ത് നോക്കിയാൽ എയ്റ്റീൻ ടു തേർട്ടി ഫൈവ് ബ്രാക്കറ്റിൽ എടുത്ത് നോക്കിയാൽ വലിയ തോതിൽ അവർ ഫലസ്തീൻ പോരാട്ടത്തെ പിന്തുണക്കുന്നവരും ഹമാസിനെ പിന്തുണക്കുന്നവരും ബൈഡന്റെ നിലപാടുകളെ തീർത്തും എതിർക്കുന്നവരുമാണ് അപ്പം ഈ നമ്മൾ അമേരിക്കക്ക് ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ തന്നെ എന്നിട്ടും അമേരിക്ക നോക്കുന്ന ഞാൻ പറഞ്ഞു നേരത്തെ ഇലക്ഷനിൽ ജയിച്ചതിന് ശേഷം ഹമാസിനോട് എടുത്ത നിലപാട് അതിനുശേഷവും ഇപ്പോഴും അവർ ശ്രമിക്കുന്നത് ഫലസ്തീൻ അതോറിറ്റി അതായത് മഹമൂദ് അബ്ബാസ് ആണ് വേറെ ഏറ്റവും ജനപിന്തുണ കുറഞ്ഞ പത്ത് പന്ത്രണ്ട് ശതമാനത്തിന്റെ പോലും ജനപിന്തുണ അതിൽ സൗകര്യമില്ല ആ മഹമൂദ് അബ്ബാസിനെയോ അല്ലെങ്കിൽ അബ്ബാസിന്റെ ശിങ്കിടികളായിട്ടുള്ള വേറെ ആരെങ്കിലും പ്രതിഷ്ഠിച്ചുകൊണ്ട് വീണ്ടും ഭരണം അവരെ ഏൽപ്പിച്ച് അടുത്ത അഴിമതിയും അതിനുള്ള ഒരു ഒരു കളം ഒരു അവസരത്തിന് ഒരുക്കാനാണ് അമേരിക്ക ശ്രമിക്കുന്നത് അറബ് രാജ്യങ്ങളോടുള്ള പാലസ്തീനികളുടെ നിലപാട് മാത്രമല്ല ലോകം മൊത്തമുള്ള ആളുകളുടെ ഒരു നിലപാട് തന്നെ ഈ ഒരു വിഷയം കൊണ്ട് മാറിയോ വലിയ തോതിൽ മുമ്പൊക്കെ കുറച്ചും കൂടെ ഇപ്പം രണ്ടായിരത്തി ആറിലെങ്ങാണ്ട് മെക്കയിൽ വെച്ച് അബ്ദുള്ള രാജാവ് കൃത്യമായിട്ട് വർഷം ഞാൻ ഓർക്കുന്നില്ല ഒരു ഉടമ്പടിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയത് അതായത് ഹമാസിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഭരണകൂടത്തിന് തീരെ എല്ലാ രീതിയിലുള്ള അമേരിക്കയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഉപരോധം വന്ന് പണം കിട്ടാതെ വലിയ പ്രതിസന്ധി നേരിട്ടപ്പോഴൊക്കെ അതും ഹമാസും ഫത്തഹും തമ്മിലൊക്കെ വലിയ തോതിൽ പരസ്പരം പ്രത്യേക
കുറച്ച് വൺ ബില്യൺ ഡോളർ എങ്ങാണ്ട് അന്ന് ഓഫർ ചെയ്തു അത് എത്രത്തോളം കിട്ടി എന്നുള്ള ഞാൻ പറയുന്നത് എന്തെങ്കിലും ഒരു ചില ചലനങ്ങളും ചില ഇടപെടലുകളും എങ്കിലും നടത്തിയിരുന്നു പക്ഷേ പിന്നീട് ഈ പുതുതലമുറ ഭരണാധികാരികളിലേക്ക് സൗദിയുടെ യു എയുടെ ഒക്കെ നിയന്ത്രണം എത്തിയതോടുകൂടി അത് മാറി അവർക്ക് കൃത്യമായിട്ട് ഇസ്രായേലും ഏറ്റ് അടുക്കാനായിരുന്നു താല്പര്യം യു എ നല്ല ബന്ധം സ്ഥാപിച്ച് തുടങ്ങി സൗദി ഇങ്ങനെ ടെസ്റ്റിംഗ് ദ വാട്ടർ എന്ന് നമ്മൾ പറയാറില്ലേ അതിങ്ങനെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു എപ്പോഴാ എപ്പോഴാണ് ഒരു സമ്പൂർണമായിട്ടുള്ള ഒരു ബന്ധം ഒരു ശരി പൂർണ്ണ അർത്ഥത്തിലുള്ള ഒരു ബന്ധം ഇസ്രായേലേറ്റ് സ്ഥാപിക്കാൻ പറ്റാന്ന് നോക്കി നിൽക്കുകയായിരുന്നു അപ്പൊ ആ സമയത്താണ് ഈ ആക്രമണം നടക്കുന്നത് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ആ രീതി അപ്പൊ ഇത് ഫലസ്തീനികൾ മനസ്സിലാക്കുന്ന ലോക മുസ്ലിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്ന ലോക ജനത മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വലിയ ഒരു പി ആർ ലെ എന്ന നിലക്ക് വലിയ തിരിച്ചറിയായിരിക്കും അറബ് രാജ്യങ്ങളെ കുറിച്ചായിരുന്നു ഒരു പിന്നെ കാഴ്ചപ്പാട് കുറെ ആളുകൾക്ക് മലയാളികൾക്കൊക്കെ നന്നായിട്ടും തന്നെ മാറി തുടങ്ങി അല്ലെങ്കിൽ ആ ഈ അറബ് രാജ്യങ്ങളുടെ മേലൊക്കെ വലിയ പ്രതീക്ഷയായിരുന്നു ഏതെങ്കിലും മുസ്ലിം രാജ്യങ്ങൾ ആക്രമിക്കപ്പെടുമ്പോ യു എ ഇടപെടും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്യും അത് ഓർമ്മല്ല സുനിത നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ഇതേ ചോദ്യം ചോദിച്ചപ്പോ അന്നേ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്താലും പറഞ്ഞ ഒരു സാധ്യതയില്ല ഞാൻ ചോദിച്ചത് ആരെങ്കിലും ഇടപെടാൻ സാധ്യത ഉണ്ടോ ആരെങ്കിലും രക്ഷപ്പെടുമോ ഇല്ല അത് ചെറിയ സാധ്യതയെങ്കിലും ഉള്ളത് ഹൂത്തികളാണ് ഇറാനോ ഇറാൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് അത് ഞാൻ പറയാം അപ്പൊ ഹൂത്തിയുടെ എടുത്തു നോക്ക് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് ഈ യെൽ എ ഹൂത്തികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാല് അവര് പൂർണ്ണാർത്ഥത്തിൽ ഇപ്പൊ ഹിസ്ബുള്ള പോലെ ഹിസ്ബുള്ള ഒക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഇറാന്റെ പൂർണ്ണ നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും അവരുമായിട്ട് എല്ലാം സിങ്ക് ആയിട്ട് അല്ലെ എല്ലാം ചർച്ച ചെയ്ത് അങ്ങനെ നീങ്ങുന്ന ഒരു പൂർണ്ണ അർത്ഥത്തിൽ നിയന്ത്രണമുള്ള ഒരു സംഘടനയാണ് ഹൂത്തികൾ അങ്ങനെ അല്ല അവര് അതിഭീകരമായ യുദ്ധത്തിനും അതി ആക്രമണത്തിനും വിധേയമായ അതിൽ നിന്ന് രൂപപ്പെട്ടു വന്ന ഒരു സായുധ വിഭാഗമായി അങ്ങനെ പറയത്തക്ക വിഭവശേഷിയോ ഒന്നുമില്ല പക്ഷെ അവർക്ക് അനുഭവം മാത്രമാണ് യുദ്ധപരിചയവും അനുഭവവും അവരെ വളരെ ഭീകരമായിട്ടുള്ള അവസ്ഥയിലൂടെ അവർ കടന്നു പോയത് മാത്രമാണ് അവരുടെ ഒരു കൈമുതലായിട്ടുള്ളത് വിശ്വാസപരമായിട്ട് തന്നെ നോക്കുമ്പം നമ്മൾ ഈ പന്ത്രണ്ട് ഇമാമുമാരുടെ നേതൃത്വം അംഗീകരിക്കുന്ന ഷിയാസ്ന്നൊക്കെ പറയും അല്ലെങ്കിൽ ഇസ്നേ നഷ്ട എന്ന അറബിയിൽ പറയും ആ പന്ത്രണ്ട് ഇമാമുമാരുടെ നേതൃത്വം അംഗീകരിക്കുന്ന ഏറ്റവും പ്രബലമായിട്ടുള്ള ഷിയാ വിഭാഗമാണ് ഇറാനിലുള്ളത് അതേസമയം ഹൂത്തികൾ അതിൽ നിന്ന് ഒരു ഓഫ് ഷൂട്ട് ആയിട്ടുള്ള മറ്റൊരു ചെറിയ ബ്രാഞ്ച് അവിടെ മാത്രമുള്ള ഈ സെയ്ദി ഷിയാക്കൾ എന്ന അവർ പറയാം അപ്പം വിശ്വാസപരമായിട്ട് തന്നെ സെയ്ദി ഇമാമിനെ അംഗീകരിക്കുന്നത് മറ്റേ ട്വൽവ് പന്ത്രണ്ട് പേരെ അംഗീകരിക്കുന്നതല്ല അപ്പം വിശ്വാസപരമായിട്ട് തന്നെ അല്ലെ ആചാരപരമായിട്ടും ഒക്കെ അവർ വ്യത്യസ്തരാണ് ഇറാനിൽ നിന്ന് പിന്നെ സൈനികപരമായിട്ടോ രാഷ്ട്രീയപരമായിട്ടോ നോക്കിയാലും നമ്മൾ പറയുന്ന പോലെ ഈ ഇറാന്റെ നേരിട്ടുള്ള ഒരു നിയന്ത്രണത്തിലൊന്നും അല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് ഒരുപാട് താല്പര്യങ്ങൾ നോക്കേണ്ടതില്ല അവർക്ക് ആകെ അവർ മുന്നിൽ അവരെ പോലുള്ള ഒരു ഭീകരാവസ്ഥയിലൂടെ ഒരു അത് അവരുടെ വക്താവ് ഈ അടുത്ത് പറഞ്ഞല്ലോ സ്കൂള് പോകുമ്പിട് ഞങ്ങൾ നേരിട്ടിട്ടുണ്ട് എന്താണ് ഗസയിലെ പ്രശ്നം സ്കൂൾ പോകുമ്പിടുന്നത് ഞങ്ങൾ നേരിട്ടിട്ടുണ്ട് റെഫ്യൂജി ക്യാമ്പിൽ പോകുമ്പിടുന്നത് ഞങ്ങൾ നേരിട്ടിട്ടുണ്ട് ആശുപത്രികൾ തകർക്കണം ഞങ്ങൾ നേരിട്ടിട്ടുണ്ട് അതായത് അവര് നേരിട്ട പ്രശ്നങ്ങൾ അതേപോലെ നേരിടുന്ന ഒരു വിഭാഗം പ്രത്യേകിച്ചും അവര് അവരുടെ സഹോദരങ്ങൾ എന്ന് കരുതുന്ന മുസ്ലിങ്ങളാണെന്നത് കൂടി അതിലൊരു കൂടുതൽ അതിനെ അവരോട് അടുപ്പിക്കുന്ന ഒരു ഘടകമാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വിഭാഗം കഷ്ടപ്പെടുന്നു അപ്പൊ ഞങ്ങൾ സാധ്യമായ രീതിയിൽ സഹായിക്കണം ഇത് മാത്രമേ അവരെ മുന്നിലുള്ളൂ പക്ഷെ ഇറാനൊക്കെ സംബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞാൽ ഇറാന്റെ നല്ലൊരു പാർട്ട്ണറാണ് ചൈന ചൈനക്ക് ഈ രീതിയിൽ ഇവിടെ ഉള്ള ഇസ്രായേൽ ഒരു വ്യാപാര പങ്കാളിയാണ് ഇസ്രായേൽ ആ വഴി തന്നെ ആ ചെങ്കടൽ വഴി തന്നെ അവരുടെ വലിയൊരു സഞ്ചാര പാതയാണ് ചരക്ക് എന്റെ അപ്പൊ ഇതൊക്കെ സാക്രിഫൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അല്ലെ ഇതിലൊക്കെ വെല്ലുവിളി നേരിട്ട് കൊണ്ട് ഒരു സൈനിക നടപടിയൊന്നും ചൈന സ്വാഭാവികമായിട്ടും ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല അതേസമയം അവർ അമേരിക്കൻ ഇസ്രായേൽ താല്പര്യത്തിന് പൂർണ്ണമായിട്ട് കീഴടങ്ങുന്നില്ല അപ്പൊ അവരുടെ നിലപാടുകളൊക്കെ പരിശോധിച്ച്
വലിയൊരു അതിൻ്റെ ഒരു ഒരു ഫലമെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നത് ഈ ഹൂത്തികളെ പോലെ ഏറ്റവും വിഭവശേഷി കുറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു വിഭാഗത്തിന് വലിയ തോതിൽ ആയുധശേഷി ഇപ്പം അവസാനം വരുന്ന വാർത്തകൾ അമേരിക്ക അവിടെ ആ ചെങ്കടൽ പാത കോൺവോയി അടിസ്ഥാനത്തിലൊക്കെ ആയിട്ട് ഓടിയിട്ട് പ്രൊട്ടക്ഷൻ കൊടുക്കാനുള്ള പദ്ധതി അത് ഉപേക്ഷിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ സ്കെയിൽ ഡൗൺ ചെയ്യാനോ ആണ് ഉദ്ദേശിക്ക കരുതുന്നതെന്ന കാരണം സാധ്യമല്ല എന്ന തിരിച്ചറിവുണ്ട് അപ്പം ഒരു വിഭവശേഷിയും ഇല്ലാത്ത വളരെ ഇതായിട്ടുള്ള ഈ ഹൂത്തികളെ പോലുള്ള ഒരു വിഭാഗത്തിന് അമേരിക്കയും ഇസ്രായേലും ഒക്കെ മറുപക്ഷത്ത് നിൽക്കുമ്പോഴും ആർജവത്തോടെ പോരാടാനും അവരുടെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ നേടാനും ഒരു വരെ ഒരു പരിധിവരെ സാധിക്കുന്നു എന്നത് അത് ഇതുപോലുള്ള സംഘങ്ങൾ നൽകുന്ന ഒരു വലിയ ഊർജ്ജമുണ്ട് ഹമാസനായാലും ഹൂത്തികൾക്കായിരിക്കും ആയാലും ഒക്കെ അപ്പൊ അതൊരു അതൊരു വലിയ ഘടകമാണ് അത് ഹൂത്തികൾക്ക് പോലും എവിടെ നിന്ന് കിട്ടി എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അവര് സൗദിക്കും യു എക്കും എതിരിലാണ് പോരാടിയത് ഈ സൗദി അവിടെ ഒരു കണക്കൊക്കെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ബ്ലൂംബേർഗിന്റെ എങ്ങാണ്ട് കണക്കായിരുന്നു ഒരു ദിവസം ഇരുന്നൂറ് മില്യണിലധികം ഇരുന്നൂറ് മില്യൺ ഡോളറിലധികം ഒരു ദിവസം ചെലവാക്കിയ യുദ്ധമായിരുന്നു അത് അങ്ങനെ വർഷങ്ങളോളം സൗദി യുദ്ധം ചെയ്തു സൗദിയും യു എയും കൂടെ ചേർന്ന് പൂർണ്ണമായിട്ട് തോറ്റ് പിന്മാറി അപ്പൊ അതിന്റെ നൂറിലൊന്ന് പോലും കുത്തികൾ ചെലവാക്കിയിട്ടുണ്ടാകില്ല എന്ന് ഉറപ്പാണ് അപ്പൊ അത് അവർക്ക് നൽകിയ ഒരു ആത്മവിശ്വാസവും ഒരു ഒരു ധൈര്യവും ഉണ്ട് അതാണ് അവര് വീണ്ടും തുടരുന്നത് അത് തന്നെയാണ് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ ഒക്കെ ഒരു വലിയ ഫലം ഒരു ഏതൊരു വലിയ ശക്തിക്കും ഒറ്റടിക്ക് പോയിട്ട് ഒരു സ്ഥലത്ത് ഒന്നായിട്ട് ആക്രമിച്ച് കീഴടക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ അധിനിവേശം നടത്താനോ സാധ്യമല്ല എന്ന് വരുന്നത് തന്നെ വലിയൊരു കാര്യമാണ് പലസ്തീന്റെ ഒരു പോരാട്ട ചരിത്രം എന്താണ് ഫലസ്തീന്റെ നമ്മൾ എടുത്തു നോക്കിയാൽ അതിന്റെ തുടക്കം തൊട്ട് തന്നെ ഇപ്പോ അതായത് ഒന്നാം ലാഭം ആയിട്ട് കഴിഞ്ഞ് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം തന്നെ ഈ കുടിയേറ്റം വരുന്നതോടു കൂടി അതിനെതിരുള്ള പ്രതിരോധവും വരുന്നുണ്ട് ഇപ്പം അതിൽ വ്യത്യസ്ത ധാരകളുണ്ട് അതെന്നും അങ്ങനെ തന്നെ ലോകത്ത് എവിടെ നോക്കിയാലും ഈ കൊളോണിയൽ വിരുദ്ധ പോരാട്ടത്തിൽ പല പല രീതിയിലുള്ള ധാരകൾ അതിലുണ്ടാവാറുണ്ട് ഇപ്പം ഫലസ്തീൻ തന്നെ എടുത്തു നോക്കിയാൽ ആദ്യം ശ്രദ്ധേയമായിട്ടുള്ള ഒരു പോരാട്ടമായിരുന്നു ഇസുദ്ദീൻ അൽ കസാം എന്ന് പറഞ്ഞ വ്യക്തിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്നത് അതായത് സിറിയയിൽ നിന്ന് വന്ന ഒരു ഒരു ഇസ്ലാമിസ്റ്റ് എന്നൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ ആ രീതിയിൽ വിശേഷിപ്പിക്കാവുന്ന ഒരാളായിരുന്നു എന്നിട്ട് വന്ന് പോരാടി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി അഞ്ചിലങ്ങാണ്ട് കൊല്ലപ്പെട്ടു ഇസ്രായേലി ആക്രമണത്തില് അതൊരു ഇസ്ലാമിസ്റ്റ് ധാരയായിരുന്നു ശരിക്കും ആ അർത്ഥത്തിൽ ഒരു ബ്രദർഹുഡിഷ് ഐഡിയോളജിനോടൊക്കെ ഒരു ഒരു താല്പര്യം ഉള്ള ആ രീതിയിൽ ചിന്തിച്ചിരുന്ന ആ രീതിയിൽ ഇസ്ലാമികരമായിട്ടാണ് ഇതിനെ പ്രതിരോധിക്കേണ്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞു വന്ന ഒരാളായിരുന്നു ഈ ഇസുദ്ദീൻ അസ്സാം അതാണ് ഇവരുടെ സായുധ വിഭാഗത്തിന് അവർ കൊടുത്ത പേര് പോലും ഇസുദ്ദീൻ അൽ കസാം ആദ്യത്തെ ഒരു പോരാളിയായിരുന്നു ആ അർത്ഥത്തിൽ അതോടൊപ്പം തന്നെ വേറെ അറബ് ദേശീയത ജമാൽ അബ്ദുൽ നാസർ പിന്നെ കുറച്ചുകൂടെ കഴിയുമ്പം അറബ് ദേശീയത വലിയ തോതിൽ ശക്തി പ്രാപിക്കുമ്പം കുറച്ചും കൂടെ മതേതര പശ്ചാത്തലത്തിലുള്ള ജമാൽ അബ്ദുൽ നാസർ എന്ന പോലുള്ള ഇവരൊക്കെ വന്നിട്ട് അറബ് ദേശീയത വലിയ തോതിൽ ഒരു പാൻ അറബിസം ശക്തി പ്രാപിച്ചപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആ ഒരു ധാരയുടെ ആയിരിക്കും പിൻപറ്റിക്കൊണ്ടുള്ള പോരാട്ടങ്ങളും നടത്തിയിട്ടുണ്ട് അവർ തന്നെ നേരിട്ട് ഇടപെട്ട് അറ അറബികൾ അല്ലെങ്കിൽ ജമാൽ അബ്ദുൽ നാസറിനെ പോലുള്ള അവർ ഇടപെട്ടിട്ടുള്ള നടത്തിയ യുദ്ധങ്ങളും ഒക്കെ ഇതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടായിരുന്നു അത് രണ്ടാമത്തത് മൂന്നാമത് അതുപോലെ ഫലസ്തീൻ ലിബറേഷൻ ഓർഗനൈസേഷൻ പത്തകം ഒക്കെ എടുത്തു നോക്കിയാൽ അവർ ശരിക്ക് ആഗോള തലത്തിൽ തന്നെ നടന്ന ഇപ്പം വിയറ്റ്നാം ഇങ്ങനെ പോലുള്ള ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങളിൽ നടന്നിരുന്ന കൊളോണിയൽ വിരുദ്ധ പോരാട്ടങ്ങളുണ്ട് അല്ലെ അധിനിവേശ വിരുദ്ധ പോരാട്ടങ്ങൾ അമേരിക്കക്കെതിരിലും മറ്റൊക്കെ നടന്നിരുന്ന പോരാട്ടങ്ങൾ അതില് ഇപ്പൊ തൊട്ടപ്പുറത്ത് തന്നെ അൾജീരിയയിലൊക്കെ നടന്നിരുന്ന നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോരാട്ടങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് കൊളോണിയൽ വിരുദ്ധ പോരാട്ടങ്ങളിൽ നിന്ന് ഊർജം ഉൾക്കൊണ്ടായിരുന്നു ശരിക്ക് അറഫാത്തിനെ പോലുള്ളവര് ഈ പി എൽ ഒ അല്ലെ ഫത്ത ഒക്കെ രൂപപ്പെട്ടു വരുന്നത് ഫത്തയിലൊക്കെ സത്യം പറഞ്ഞ ഈ പറഞ്ഞ ഇസ്ലാമിസ്റ്റുകളൊക്കെ ആദ്യഘട്ടത്തിലൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഞാൻ കൂടുതലായിട്ട് അതിന്റെ ഒരു മുഖം എന്ന് പറയുന്നാല് അവരുടെ പ്രധാന ഊർജം ഈ കൊളോണിയൽ വിരുദ്ധ പോരാട്ടങ്ങളായിരുന്നു
ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് ഇപ്പൊ അതിന്റെ പ്രമുഖ നേതാവായിട്ടുള്ളവരൊക്കെ അനുഭവ ഇവരൊക്കെ വിടണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഹമാസ് ഈ സ്വാപ്പിങ്ങില് ഓസ്ട്രേലിയസിനെ സ്വാപ്പ് ചെയ്യുന്നതിൽ ഹമാസ് ആവശ്യപ്പെട്ടതിലൊക്കെ ഇടതുപക്ഷ നേതാക്കളുണ്ട് അവിടുത്തെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് നേതാക്കളൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞ ആ ധാരയുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം അതേപോലെ തന്നെ ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് ധാരകൾ ഒരു ഇസ്ലാമിസ്റ്റ് ധാര പലപ്പോഴും അത് ഇസുദ്ദീൻ അൽ ഖസ്സാമ് അല്ലെങ്കിൽ ബ്രദർഹുഡ് ഒരു കാലത്ത് സജീവമായിരുന്നു പിന്നീട് ഹമാസ് വരുന്നുണ്ട് അതേപോലെ കൊളോണിയൽ വിരുദ്ധ പോരാട്ടത്തിൽ നിന്ന് ഊർജ്ജം ഉൾക്കൊണ്ട ഫത്തഹ് പി എൽ ഒ യാസർ ഫാത്തൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ഐഡിയോളജി ഉൾക്കൊണ്ടവരുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോഴും ഇതിൽ പാലനും ഉണ്ട് അപ്പം ഈ ധാരകളൊക്കെ അവിടെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അടിസ്ഥാനപരമായിട്ട് നമ്മൾ ഈ സർവേയിൽ കണ്ടതുപോലെ സത്യസന്ധമായിട്ടുള്ള എല്ലാ പോരാട്ടങ്ങളെയും പലസ്തീൻ ജനത പിന്തുണച്ചിട്ടുണ്ട് അവർ ഏത് ഏത് ആശയത്തിൽ നിന്ന് ഊർജ്ജം ഉൾക്കൊണ്ടു അല്ലെങ്കിൽ കൊള്ളുന്നു എന്നുള്ളതല്ല ഫലസ്തീൻ ജനത ഞാൻ ജനതയും നേതാക്കളെ അല്ലെ ആശയത്തെ വേർതിരിക്കല്ല പക്ഷെ ഫലസ്തീൻ ജനതക്ക് ജനതക്കിടയിൽ സ്വീകാര്യം കിട്ടിയത് ഏത് ആശയധാരയാലും എന്തിൽ നിന്ന് ഊർജ്ജം ഉൾക്കൊണ്ടുന്നില്ല സത്യസന്ധമായിട്ട് പെരുമാറും അല്ലെങ്കിൽ ഈ പോരാട്ടത്തെ സാമ്രാജ്യത്തെ വിരുദ്ധ അല്ലെങ്കിൽ കൊളോണിയൽ വിരുദ്ധ പോരാട്ടത്തെ സത്യസന്ധമായിട്ടും ആത്മാർത്ഥമായിട്ടും ആരാണോ ഏറ്റെടുത്ത അവരൊക്കെ ഫലസ്തീൻ ജനത പിന്തുണച്ചിട്ടുണ്ട് അത് വലിയൊരു ആ ജനതന്റെ ഒരു വലിയൊരു പോരാട്ട വീര്യമാണ് അത് സത്യസന്ധതയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് എല്ലാവരും ഇപ്പോഴും ആ നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി സെവൻ ബോർഡറിലേക്ക് പോകാനും വേറെ വിട്ടുവീഴ്ച നടത്താൻ പോലും അവർ തയ്യാറുമാണ് അതേസമയം ഈ പോരാട്ടത്തെ ഒറ്റ കൊടുക്കുന്നതോ അല്ലെങ്കിൽ രാജിയാവുന്നോ അവർ തയ്യാറല്ല വിട്ടുവീഴ്ചക്കെ അവർ തയ്യാറാണ് പക്ഷെ കീഴടങ്ങുന്നതോ ഒറ്റ കൊടുക്കുന്നതിനോ അവർ തയ്യാറല്ല വളരെ കൃത്യമാണ് ആ രാഷ്ട്രീയം സ്വതന്ത്ര പാലസ്തീൻ എന്നുള്ളതാണല്ലോ മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന ആവശ്യം അതിനുള്ള ഒരു അവരുടെ മുന്നിലുള്ള വഴി എന്താ അല്ല ഇപ്പോ നമ്മൾ നോക്കിയാൽ നയൻറ്റി സിക്സ്റ്റി സെവൻ ബോർഡർ എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ അതായത് ഇരുപത്തിരണ്ട് ശതമാനത്തോളം ഭൂമി മാത്രം നമ്മൾ നോക്കിയാൽ അത് തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തേഴ് പീൽ കമ്മീഷൻ പറഞ്ഞിരുന്നത് എഴുപത്തഞ്ച് ശതമാനം പലസ്തീനികൾ കൊടുക്കണം എന്നായിരുന്നു പിന്നീട് അത് യു എൻ അത് വന്നപ്പോഴേക്ക് അത് ഫോർട്ടി സിക്സ് ആയി മാറി ഫോർട്ടി ഫോർ ആയി മാറി അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ നയൻറ്റി സിക്സ്റ്റി സെവൻ ആയി ട്വന്റി ടു പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് പിന്നീട് നാപ്പക്ക് ശേഷം അതായത് പലസ്തീനികളെ തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തെട്ടിൽ ആട്ടി ഓടിച്ച ശേഷം അത് ഇരുപത്തിരണ്ട് ശതമാനം ആ ഇരുപത്തിരണ്ട് ശതമാനം ഭൂമിയും അതിലേക്ക് അഭയാർത്ഥികൾക്ക് തിരിച്ചു വരാനുള്ള യു എന്നിന്റെ പ്രമേയം ഉണ്ടല്ലോ നൂറ്റി എൺപത്തിനാല് അതായത് എത്രയും പെട്ടെന്ന് അഭയാർത്ഥികൾക്ക് തിരിച്ചു വരാൻ അവസരം ഒരുക്കണം എന്ന് പറയുന്ന ആ യു എൻ പ്രമേയം അംഗീകരിച്ചുകൊണ്ട് ഈ നയൻറ്റി സിക്സ്റ്റി സെവൻ ബോർഡറിൽ തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തേഴിലെ ബോർഡർ അതിർത്തി പാലിച്ചു കൊണ്ടുള്ള ഒരു രാഷ്ട്രം ഈസ്റ്റ് ജറൂസലം അതിന്റെ തലസ്ഥാനവുമായി കൊണ്ടുള്ള ഒരു പലസ്തീൻ രാജ്യം എന്നത് ഏറെക്കുറെ എല്ലാവരും ലോകത്ത് അംഗീകരിക്കുന്ന ഹമാസും അത് ഏറെക്കുറെ അംഗീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഹമാസ് ഇതുപോലെ രണ്ടായിരത്തി ആറിലെങ്ങാണ്ട് അവർ റഷ്യയിൽ സന്ദർശിച്ചപ്പോൾ അവിടെ വെച്ച് ഈ ചോദ്യം ചോദിച്ചിരുന്നു അത് ഹമാസ് നേതാക്കളോട് നിങ്ങൾ ഇത് സംഭവിക്കുമെന്ന് അപ്പൊ അവർ പോസിറ്റീവായിട്ടാണ് പറഞ്ഞിരുന്നത് അവരെപ്പോഴും പറയുന്ന അവരുടെ ആക്രമണങ്ങളിൽ പോലും എടുത്തു നോക്കിയാൽ നയൻറ്റി സിക്സ്റ്റി സെവനിനുള്ളിലാണ് അവർ വെടിനിർത്തൽ ചർച്ചകളും ഇതൊക്കെ നടത്തുമ്പം നയൻറ്റി സിക്സ്റ്റി സെവൻ ബോർഡിനെ അത് അതവർ വേറായിട്ട് കാണുന്നുണ്ട് അതായത് അതിനപ്പുറത്തുള്ള ചരിത്രപരമായ കാരണങ്ങളാൽ കൈകേറിയത് അവർ വിട്ടുകൊടുക്കാനുള്ള ഒരു മനസ്സെങ്കിലും ഉണ്ട് അതിപ്പം മിക്കവാറും പലസ്തീനികളൊക്കെ ഏറെക്കുറെ ആ മനസ്സിലേക്ക് എത്തുന്നുണ്ട് അതായത് തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തേഴ് ബോർഡർ അഭയാർത്ഥികൾക്ക് തിരിച്ചു വരാനുള്ളത് അല്ല അവരുടെ മുന്നിലുള്ള ഏക വഴി എന്ന് പറയുന്നത് ഹമാസ് മാത്രമാണോ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അങ്ങനെ പറഞ്ഞോടാ അത് പൂർണ്ണാർത്ഥത്തിൽ ശരിയാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ഞാൻ എനിക്ക് തോന്നുന്ന ഒരു ഇത് നമ്മളെ വളരെ വ്യക്തിപരമായിട്ടുള്ള ഒരു അഭിപ്രായമായിരിക്കാം ഈ ഇപ്പൊ ഇസ്രായേൽ എന്ന് പറഞ്ഞ രാജ്യം നിലനിൽക്കുന്നത് ഇപ്പൊ തന്നെ കണ്ടില്ലേ ഈ ഹൂത്തികൾ അവിടെ ചെറിയ രീതിയിൽ തുടങ്ങിയപ്പോഴേക്ക് തന്നെ അത് വലിയ സമ്മർദ്ദത്തിലായി ഇപ്പുറത്ത് ഹിസ്ബുള്ള പോലുള്ള ആരെങ്കിലും ഒക്കെ വന്ന ഒരുപക്ഷെ ഒരുപാട് സമ്മർദ്ദം ഇനിയും കൂടിയാല് മുസ്ലിം ലോകത്ത് തീർത്തും സ്വീകാര്യത മുഖം നഷ്ടപ്പെടുന്ന രീതിയിൽ സമ്മർദ്ദത്തിൽ വന്നാൽ ഇറാനോ ഹിസ്ബുള്ളയൊക്കെ ചെറിയ രീതിയിൽ
വലിയ തോതിൽ ഫലസ്തീനികളെ പിന്തുണക്കുന്നവരും വലിയ തോതിൽ ഇസ്രായേലിനെ എതിർക്കുന്നവരുമാണ് അപ്പം ബൈഡനെ പോലുള്ളവരൊക്കെ ആ പഴയ തലമുറയാണ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് അവർ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അഞ്ചോ പത്തോ പതിനഞ്ചോ കൊല്ലം കഴിയുമ്പോഴേക്കും ഈ തലമുറ ഇപ്പൊ തന്നെ അമേരിക്കൻ കോൺഗ്രസിലൊക്കെ നമ്മൾ സ്കോഡ് എന്ന് പറയുന്ന എ സി പോലുള്ള സെനറ്റേഴ്സ് ഉണ്ടല്ലോ ഇപ്പം ഇൽഹാൻ ഉമർ റിഷിത താലിബ് ഇവരൊക്കെ ചേരുന്ന ആ ഒരു വളരെ റാഡിക്കലായിട്ടുള്ള ആശയങ്ങൾ പറയുന്നവർ അവർ വീണ്ടും വീണ്ടും വിജയിക്കുകയാണ് വോട്ട് വർദ്ധിപ്പിക്കുകയാണ് അവർക്കെതിരെ ഒരുപാട് എതിർപ്പുകൾ ഉണ്ടായിട്ടു അപ്പൊ പുതിയ തലമുറ അങ്ങനെ അത് ഈവൺ യൂറോപ്പിലുണ്ട് അത് യൂറോപ്പിലെ പുതിയ തലമുറ വലിയ തോതിൽ പ്രോ ഫലസ്തീൻ ആണ് അതുപോലെ യു കെയിലും എടുത്തു നോക്കിയാൽ പ്രോ ഫലസ്തീൻ ആണ് പുതിയ തലമുറ അതുകൊണ്ടാണ് അവിടെ ഒക്കെ നടക്കുന്ന പ്രതിഷേധ സമരങ്ങളൊക്കെ കണ്ടില്ലേ അതിലൊക്കെ നമ്മൾ ചരിത്രത്തിൽ കാണാത്ത രീതിയിലുള്ള ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകളാണ് അവിടെ തെരുവുകൾ നിറഞ്ഞു വരുന്നത് അപ്പൊ ഈ അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ചും അമേരിക്കയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നുള്ള പിന്തുണ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നഷ്ടപ്പെട്ടാൽ പിന്നെ ഇസ്രായേൽ ഇല്ല ഇസ്രായേൽ നിലനിൽക്കാൻ പറ്റൂല ഇസ്രായേൽ നിർബന്ധിതമായിട്ടും നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി സെവൻ ബോർഡർ അംഗീകരിച്ചു കൊണ്ടുള്ള ഒരു ഫലസ്തീൻ രാഷ്ട്രത്തിന് വഴങ്ങാൻ നിർബന്ധിതരാവും അപ്പം ആ രീതിയിൽ ഹമാസിന്റെ സായുധ പോരാട്ടം സത്യം പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഈ പ്രശ്നത്തെ ലൈവായിട്ട് നിലനിർത്താൻ മാത്രം ഉപരി ഉപകരിക്കുന്ന ഒന്നായിരിക്കും സായുധ പോരാട്ടം അതേസമയം ഈ സായുധ പോരാട്ടം അതിനെ തുടർന്ന് നിരന്തരം അന്താരാഷ്ട്ര ശ്രദ്ധ ഇതിന് കിട്ടുകയും ഇത് ചർച്ചയാവുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ അമേരിക്കയിലൊക്കെ പുതിയ തലമുറ ഇങ്ങനെ വന്ന് പഴയ തലമുറ ഇങ്ങനെ വഴിമാറി കൊടുക്കുന്നതോടുകൂടെ സ്വാഭാവികമായിട്ട് അവർക്ക് പിന്തുണക്കാൻ പറ്റാതെ അതാണ് ഇതിന് കാണുന്നൊരു മൊത്തത്തിൽ ഈ സർവേ എങ്ങനെയാണ് വിലയിരുത്തുന്നത് ഈ സർവേയുടെ ഒരു പ്രസക്തി എന്താ മൊത്തത്തിൽ ഒരു പറയുകയാണെങ്കിൽ സർവേ റിസൾട്ട് ഈ സർവേന്റെ റിസൾട്ട് എടുത്തു നോക്കിയാൽ നമ്മൾ ഇതിൽ കുറെ ഘടകങ്ങൾ കാണാൻ പറ്റും ഒന്നാമതായിട്ട് ഹമാസ് ഫലസ്തീൻ ഇത് രണ്ടല്ല അല്ലെങ്കിൽ ഹമാസിനെ ഫലസ്തീനികൾ തള്ളിക്കളയുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളൊരു വാദം നമ്മൾ ഇവിടെ ഒക്കെ കേൾക്കാറുണ്ടായിരുന്നു അതൊരു ചെറിയ മൈനോറിറ്റിയാണ് ഒരു നോയ്സി മൈനോറിറ്റിയാണ് അവരൊച്ച വെക്കുകയാണ് അവരല്ല ശരിക്കുള്ള ഫലസ്തീൻ പ്രതിനിധികൾ അല്ലെങ്കിൽ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നവർ എന്ന് പറയാറുണ്ടായിരുന്നു അത് തെറ്റാണെന്ന് തെളിഞ്ഞു ഫലസ്തീനികൾ ഇസ്രായേൽ ഹമാസ് ഫലസ്തീനികളുടെ ഒരു ജനീയനായിട്ടുള്ള ഒരു റെപ്രസെന്റേഷൻ അവകാശപ്പെടാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള ജനപിന്തുണ അവർക്ക് ഉണ്ട് എന്ന് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം രണ്ടാമത്തത് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ ഹമാസിന് കൊടുക്കുന്ന പിന്തുണ പോലും അവരുടെ ഒരു ഇസ്ലാമിസ്റ്റ് ഐഡിയോളജിക്ക് കൊടുക്കുന്ന പിന്തുണയാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല കാരണം ആ സർവേയിൽ കൃത്യമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് ഇസ്ലാമിസ്റ്റ് ആശയങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ മതപരമായിട്ടുള്ള ആശയങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കുന്നത് പ്രയോറിറ്റി ആയിട്ട് കാണുന്നവർ വളരെ കുറവാണ് വളരെ വളരെ കുറവാണ് അതേസമയം മറിച്ചുള്ള ചിന്തകൾ ഒരുപാടുണ്ട് താനും അപ്പം സായുധ പോരാട്ടത്തിനും നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി സെവൻ ബോർഡറിലേക്ക് ഒരു രാഷ്ട്രം ഉണ്ടാക്കാനും ഒക്കെ ഉള്ള ശ്രമങ്ങളിൽ അവർ അതിനാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഫലസ്തീനികൾ പിന്തുണക്കുന്നത് അതിൽ അഴിമതി നിറഞ്ഞ അല്ലെങ്കിൽ സത്യസന്ധത ഒട്ടും തൊട്ട് തീണ്ടാത്ത ഇസ്രായേലും അമേരിക്കയുമായിട്ട് നിരന്തരം എന്താ പറയാ ഫലസ്തീനെ ഒറ്റു കൊടുക്കാനും നിരന്തരം അവർക്ക് കീഴടങ്ങാനും തയ്യാറായിട്ടുള്ള മെഹമൂദ് അബ്ബാസിനെയും ഫലസ്തീൻ അതോറിറ്റിയും അവർക്ക് വിശ്വാസമില്ല അതിൽ വിശ്വാസം ഹമാസിനാണ് അതിൽ സമയം വളരെ ശ്രദ്ധേയമായിട്ടുള്ള മറ്റൊന്ന് ആ സർവേയിൽ അതിൽ ഏറ്റവും പോപ്പുലർ ആയിട്ടുള്ള ആൾ ഈ ഹമാസിന് ആ ഫത്തേനെ അപേക്ഷിച്ച് എത്രയോ അധികം പോപ്പുലാരിറ്റി ഉണ്ട് എത്ര ജനസമിതി ഉണ്ട് പക്ഷെ മെഹമൂദ് അബ്ബാസിന് ഒട്ടുമില്ല പക്ഷെ ഏറ്റവും പോപ്പുലർ ആയിട്ടുള്ളത് ഈവൻ ഖാലിദ് മിഷലിനെ പോലുള്ള ഹമാസ് നേതാക്കളെക്കാളും അപ്പുറത്തായിട്ട് നിൽക്കുന്നത് ഹനിയനെക്കാളും ഒക്കെ അപ്പുറത്തായിട്ട് നിൽക്കുന്നത് മർവൻ ബർഗൂത്തിയാണ് മർവൻ ബർഗൂത്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫത്തഹിന്റെ നേതാവായിരുന്നു പിന്നീട് ഒരു പാർട്ടിയൊക്കെ ഉണ്ടായി പക്ഷെ ഫത്തഹ് ആ ഫത്തഹ് പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ നിൽക്കുന്ന ശരിയായ അർത്ഥത്തിലുള്ള ഒരു ഒരു എന്താ ഹമാസിന്റെ ഇസ്ലാമിക് ഐഡിയോളജിയുമായിട്ട് ഒരു ബന്ധവും ഇല്ലാത്ത ഫത്തഹ് ഐഡിയോളജിയിൽ വന്ന ഒരു പോരാളിയാണ് ഫലസ്തീൻ ഇസ്രായേൽ ജയിലിൽ ഇപ്പൊ കിടക്കുന്നത് ആ ഫത്ത് മർവാൻ ബർഗൂത്തിയാണ് ഏറ്റവും ജനസമിതി നേടിയത് അപ്പം ഫലസ്തീനികൾ പിന്തുണക്കുന്നത് സത്യസന്ധമായിട്ടും ആത്മാർത്ഥമായിട്ടും ധീരമായിട്ടും ഇസ്രായേലിനെത
ഹമാസ് ഏറെക്കുറെ സത്യസന്ധമായിട്ടാണ് മുന്നോട്ട് നീങ്ങുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഹമാസിനും ആ പിന്തുണ കിട്ടുന്നു അവർ കൃത്യമായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ട് അതാണ് അതിന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് യുദ്ധം തുടങ്ങുമ്പോൾ ഇസ്രായേലിന് ഒരുപാട് അവകാശവാദങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അതിൽ എന്തെല്ലാം ഇസ്രായേലിന് പൂർത്തീകരിക്കാൻ പറ്റി പൂർത്തീകരിക്കാൻ പറ്റിയില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ ഇസ്രായേൽ തോറ്റു സൗദി യമനോട് യുദ്ധം ചെയ്ത അവസ്ഥയിലാണോ ഇപ്പൊ ഇസ്രായേൽ നിൽക്കുന്നത് അത്ര തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ പോലും വലിയ രീതിയിലൊരു പ്രതിസന്ധിയിലാണ് കാരണം ഒന്നാമതായിട്ട് ഇസ്രായേൽ പറഞ്ഞിരുന്ന വാദം ഹമാസിനെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഡിസ്മാൻഡിൽ ചെയ്യും ഹമാസിന്റെ എല്ലാ സംവിധാനങ്ങളും തകർക്കുമെന്നായിരുന്നു പറഞ്ഞിരുന്നത് അതിലവർ വിജയിച്ചിട്ടില്ല കാരണം ഹമാസിന്റെ സംവിധാനങ്ങൾ തകർത്തിട്ടില്ല അവരിപ്പോഴും ഈ ഗ്രൗണ്ട് ബാറ്റിൽ കരയുദ്ധത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ നേർക്കുനേരിൽ ആക്രമണത്തിൽ ഇപ്പോഴും ഇസ്രായേലികൾക്ക് കൂടുതൽ ആൾനാശം വരുന്നുണ്ടെന്ന കേൾക്കുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് ഈ അടുത്ത് ഹാരറ്റ്സ് മാത്രമല്ല ആ ഹാരറ്റ്സ് പോലുള്ള പത്രങ്ങൾ മറ്റു പല പത്രങ്ങളും ആശുപത്രി വൃത്തങ്ങളോ ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ടുള്ള അല്ലെ അവിടെ നിന്നുള്ള കണക്കെടുത്തുകൊണ്ട് ഈ ഇസ്രായേൽ സൈനികരുടെ കൊല്ലപ്പെട്ട കണക്ക് പറയുന്നതിലും എത്രയോ ഇരട്ടിയാണ് വാർത്തകൾ വന്നിരുന്നത് അപ്പൊ ആ രീതിയിൽ ഇസ്രായേലിനെ സൈ ഹമാസിനെ സൈനികമായിട്ട് നേരിടാനും മറികടക്കാനും ഇസ്രായേലിന് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ഒന്നാമത്തത് രണ്ടാമത്തത് അവര് ഇസ്രായേൽ ഹമാസ് നേതൃത്വത്തെയാണ് അവർ ലക്ഷ്യം വെച്ചിരുന്നത് ആ നേതൃത്വത്തെയും പറയത്തക്ക രീതിയിൽ പരിക്കേൽപ്പിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ നേരത്തെ രണ്ടായിരം രണ്ടായിരത്തി അഞ്ച് കാലഘട്ടത്തിലൊക്കെ രണ്ടാം ഇന്തിപാദന്റെ സമയത്ത് ഏരിയൽ ഷെറോണൊക്കെ ഇസ്രായേലായിരുന്ന കാലത്ത് ഏ ഷെറോണൊക്കെ സത്യം പറഞ്ഞാൽ നെതന്യാഹുവിനെക്കാൾ തന്നെ തീവ്രമായിട്ടുള്ള ഒരു വലതുപക്ഷം എന്നോ പലസ്തീൻ വിരോധം എന്നോ പറയാവുന്ന ആളുമാണ് പലസ്തീൻ കൂട്ടക്കൊലയിൽ ലബനാനിലൊക്കെ നടത്തിയ കൂട്ടക്കൊലയുടെ പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ആളുമായിരുന്നു പ്രസിദ്ധിയാർജിച്ച ആളുമായിരുന്നു ആ ഏരിയൽ ഷെറോൺ ആയിരുന്ന കാലത്ത് പോലും രണ്ടായിരം രണ്ടായിരത്തി അഞ്ചില് വലിയ തോതിൽ ഹമാസ് നേതൃത്വത്തെ അവര് ടാർഗറ്റ് ചെയ്ത് കൊന്നിരുന്നു അതിന് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ ഷെയ്ക്ക് യാസീന് അബ്ദുൽഅസീസ് റൻഡസി അയ്യാഷ് ഇങ്ങനെ ഒത്തിരി പേര് സല ഷഹാദ ഇവരെ ആ ലൈക്ക് ഫസ്റ്റ് ഒരു ഡസൺ ലീഡേഴ്സ് എടുത്തു നോക്കിയാൽ അതിൽ പകുതിയോളം തന്നെ ശരിക്കും ഇങ്ങനെ കൊന്നിരുന്നു അപ്പൊ ഈ യുദ്ധം തുടങ്ങിയതിന് ശേഷം അങ്ങനെയൊന്നും നേതാക്കളെ കൊല്ലാൻ പോലും പറ്റിയിട്ടില്ല അപ്പൊ അതിലും വിജയിച്ചില്ല മൂന്നാമത് ഇവര് പറഞ്ഞൊരു കാര്യം അതിലാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ അവർ പരാജയപ്പെട്ടത് അതായത് അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ ഞങ്ങളൊരു ഡെമോക്രാറ്റിക് കൺട്രിയാണ് ഒരു ഒരു സ്വതന്ത്ര ജുഡീഷ്യൽ സംവിധാനം ഇവിടെയുണ്ട് ഇവിടെ ഒരു എലക്ഷൻ നടക്കുന്ന കൃത്യമായിട്ട് അതൊന്നും ഇല്ലാത്ത അയൽവാസികളാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ചുറ്റുമുള്ളത് ഞങ്ങൾ മനുഷ്യാവകാശത്തിനും ഇതിനെ കുറച്ച് വില കൽപ്പിക്കുന്ന ആണെന്നുള്ള ഒരു ഒരു പി ആർ ഇമേജ് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് അവരുണ്ടാക്കി എടുത്തിരുന്നു അമേരിക്കയുടെ പിന്നാലെ അതിന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് തകർന്ന് തരിപ്പണമായി എന്നുള്ളതാണ് അവര് അവർക്ക് നേരിട്ട് ഏറ്റവും വലിയ തിരിച്ചടി സത്യം പറഞ്ഞാല് ഇപ്പം അവര് അത് നമ്മൾ ഈ അമേരിക്കയിലൊക്കെ നടക്കുന്ന ഇപ്പൊ ഇതിന് ശേഷം നടന്ന അഭിപ്രായ സർവേകളിലൊക്കെ എടുത്തു നോക്കിയാൽ കാണാം അത് ശരിക്കും റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അമേ ഇസ്രായേൽ ഓതപ്പോ തന്നെ അവിടെ ഉള്ള പലസ്തീനികളിലെ സ്ത്രീകളെയും കുഞ്ഞുങ്ങളെയും വരെ ആശുപത്രികളെയും ലക്ഷ്യമിടുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു ആ ഒരു ചിന്തക്ക് അമേരിക്കൻ അല്ലെങ്കിൽ ആഗോള ജനതക്കിൽ വലിയ സ്വീകാര്യത കിട്ടും ഇത് ഭാവിയിലേക്ക് അവർക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ക്ഷീണം ചെയ്യും അത് അവിടെ തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ ചരിത്രങ്ങളുണ്ടല്ലോ അൾജീരിയയിൽ ഇതുപോലെ ഇപ്പൊ ഒക്ടോബർ ഏഴിന് നടത്തിയ മാതിരി അൾജീരിയൻ ജനത ഒരിക്കലും സ്വതന്ത്ര പോരാട്ടത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് നടത്തി ഒരു പത്ത് നൂറിലധികം ഫ്രഞ്ച് ഇതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ളവരെ ഈ അധിനിവേശത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള ഫ്രഞ്ച് പൗരന്മാരെ വധിച്ചു അല്ലെ അവരെ പോലീസിന്റെ പട്ടാളത്തിനൊക്കെ വധിച്ചതിന്റെ പേരിൽ നടന്ന നാപ്പത്തി അയ്യായിരത്തോളം പേരായിരുന്നു ഫ്രാൻസ് അന്ന് കൂട്ടക്കൊല ചെയ്തത് സത്യം പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ ഇതേപോലെ അതായത് ഒരാക്രമണത്തിന് പ്രത്യാക്രമണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നാപ്പത്തി അയ്യായിരം പേര് കൂട്ടക്കൊല ചെയ്തത് അതിഭീകരമായിരുന്നു ആ സംഭവത്തെ തുടർന്നാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ അൾജീരിയയില് ഫ്രാൻസിന് ഒഴിഞ്ഞു പോരേണ്ടി വന്നു അല്ലെങ്കിൽ അവസാനിപ്പിക്കേണ്ടി വന്നതിന്റെ തുടക്കമായിരുന്നു അപ്പൊ അതേ ഒരു സമാന സാഹചര്യമാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് അടുത്ത പോയിന്റും കൂടി ഒരു പോയിന്റ് കൂടി ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു ബന്ധികളെ മോചിപ്പിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ അവര്
റിലീസ് ചെയ്തത് അപ്പൊ പ്രഖ്യാപിത ലക്ഷ്യങ്ങൾ ഒന്നുപോലും നേടിയിട്ടില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല ഭാവിയിൽ ദൂരവ്യാപകമായിട്ടുള്ള പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ ഉളവാക്കുന്ന രീതിയിൽ അവർക്ക് തിരിച്ചറി നേരിടുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഈ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അവിടെ യുദ്ധം തുടരുകയാണ് ഇതെന്ന് അവസാനിക്കുന്നുള്ള കാര്യമൊന്നും നമുക്കറിയില്ല ഈ ഒരു യുദ്ധം ബാക്കി വെക്കുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് അത് അറബ് രാജ്യങ്ങളെ ലോക രാജ്യങ്ങൾ ഇറാൻ അമേരിക്ക നമ്മൾ ജനറലായിട്ട് പറഞ്ഞു വന്നു എങ്കിലും ഒരു കൺക്ലൂഷൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഈ യുദ്ധം ബാക്കി വെക്കുന്നത് എന്താണ് അത് ഇനി എത്ര ദിവസത്തോളം അല്ലെ എത്ര കാലത്തോളം യുദ്ധം മുന്നോട്ട് പോകുന്നുള്ളതിനും കൂടെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുക മറുപടി ഇപ്പൊ പറയുന്നത് മാസങ്ങളെടുക്കും പിന്നെ തന്യാഹു തന്നെ പറയുന്നത് മാസങ്ങളെടുക്കും യുദ്ധം എന്നാണല്ലോ അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ട് അത് ഇസ്രായേലിന്റെ സാമ്പത്തിക ശേഷിയൊക്കെ വലിയ തോതിൽ ബാധിക്കാൻ സാധ്യത ഉണ്ട് ഇസ്രായേൽ ഒരു ബിസിനസ് ഹബ് എന്നുള്ള നിലക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജി ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ജോലികളാണ് അവിടെ ഏറ്റവും ഉള്ളത് അപ്പൊ അതിലൊക്കെ എങ്ങനെ ബാധിക്കും പിന്നെ പരിപാടി അവരുടെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതിയെ ബാധിക്കും അല്ലെ ചരക്ക് നീക്കം ആ അതാ അതൊക്കെ വലിയതിൽ ചരക്ക് നീക്കത്തൊക്കെ ബാധിക്കും അതേപോലെ തന്നെ അവിടെയുള്ള ജനങ്ങൾക്ക് ഈ അധിനിവേശം എന്നത് എത്രത്തോളം കൊണ്ടു നടക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളതാണെന്ന് തോന്നി തുടങ്ങി ഒരു സസ്റ്റൈനബിൾ അല്ലാത്ത ഏർപ്പാടാണെന്ന് തോന്നി തുടങ്ങി അതാ സൊസൈറ്റിയിൽ വലിയ തോതിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇവരുടെ ഈ സെറ്റിൽമെന്റ് എക്സ്പാൻഷനൊക്കെ വലിയ തിരിച്ചടി ഉണ്ടാക്കാൻ സാധ്യത ഉണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഈ അറബ് രാജ്യങ്ങൾക്കാണ് ഇതിലെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം ഉണ്ടാവാൻ പോകുന്നത് കാരണം അറബ് രാജ്യങ്ങൾ ഇതേപോലെ ഇസ്രായേലിനെ പോലെ അല്ലെ അമേരിക്കയെ പോലെ മുഖം നഷ്ടപ്പെട്ടു നിൽക്കുകയാണ് അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇങ്ങനെ മുഖം നഷ്ടപ്പെട്ട് വീണ്ടും ഈ രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിലൊക്കെ തുടങ്ങിയ പോലെ പിന്നീട് അടിച്ചമർത്തപ്പെടുകയായിരുന്നു പിന്നീട് പലപ്പോഴും വീണ്ടും വീണ്ടും ആവർത്തിക്കപ്പെടുന്ന നമ്മള് മുല്ലപ്പൂ വിപ്ലവെന്നോ അറബ് വസന്ത എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനും ജനാധിപത്യത്തിനും വേണ്ടിയുള്ള പോരാട്ടങ്ങൾ അവിടെ വീണ്ടും ശക്തി പ്രാപിക്കാൻ ഇതൊരു നിമിത്താവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് കാരണം അവർക്ക് അവരുടെ ഭരണാധികാരികളോട് വലിയ തോതിൽ രോഷമുണ്ട് പിന്നെ ഈ സായുധ പോരാട്ടത്തിലൂടെ അവർ ലക്ഷ്യം കാണുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ബുദ്ധികളും ഹമാസും ഒക്കെ അവരുടെ ലക്ഷ്യ ലക്ഷ്യങ്ങളിൽ മുന്നോട്ട് പോകുക കാണുകൊണ്ടാവുന്ന ഒരു പ്രചോദനം ഇങ്ങനെ പല ഘടകങ്ങളുണ്ട് ഇതൊക്കെ അറബ് രാജ്യങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഭരണാധികാരികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം തിരിച്ചടിയാണ് ഏറ്റവും മോശമായിട്ട് ബാധിക്കുക അമേരിക്കയാണ് അമേരിക്കക്ക് ഓൾറെഡി ചൈനയും റഷ്യയുമായിട്ടുള്ള യുക്രൈനിലെ പോരാട്ടത്തിലൊക്കെ യൂറോപ്യൻ യൂണിയനും അമേരിക്കയും കൂടെ എത്ര പഠിച്ച പണി പതിനെട്ടും പയറ്റിയിട്ടും സാധ്യമായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ എല്ലാ ആയുധങ്ങളും നൽകിയിട്ടും അവിടെ റഷ്യനെ കീഴ്പ്പെടുത്താൻ പറ്റുന്നില്ല വ്യാപാര രംഗത്താണെങ്കിലും മറ്റ് ഇടപെടലുകളിലും ചൈനയും വലിയ തോതിൽ മുന്നേറുന്നുണ്ട് എന്ന് മാത്രമല്ല നയതന്ത്ര രംഗത്ത് പോലും ചൈന ഇടപെട്ടിട്ടാണ് ഇപ്പം ഇറാൻ സൗദി ഇതൊക്കെ ചെറിയ രീതിയിലെങ്കിലും സെറ്റിൽമെന്റ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കിയത് അപ്പം ആ പ്രശ്നങ്ങളിലൊക്കെ അമേരിക്ക പൂർണ്ണമായിട്ട് ഒറ്റപ്പെട്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അത് വീണ്ടും ശക്തി പ്രാപിക്കും അല്ലെ ഒരു മൂന്ന് കപ്പലും കൊണ്ട് നിൽക്കുന്നതും ആ നിൽക്കുന്നതും അവിടെ കൂടുതലൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല അതിനുള്ള പിന്തുണ തരുന്ന പറഞ്ഞാൽ സ്പെയിന് മറ്റുള്ളവരൊക്കെ പിന്മാറി അതോടൊപ്പം ഇതിന്റെ സൈനികപരമായിട്ട് തന്നെ ഇത് ഒരു അൺസസ്റ്റൈനബിൾ ആണെന്നുള്ളൊരു തിരിച്ചറിവ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അമേരിക്കക്ക് ഏകപക്ഷീയമായിട്ട് കാര്യങ്ങളെ ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് പോവാന്നുള്ള ധാരണ തിരുത്താൻ സമയമായിട്ട് ഈ കൺക്ലൂഷൻ എനിക്ക് സത്യത്തിൽ ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് ലോകക്രമത്തിൽ തന്നെ വലിയ മാറ്റം ഉണ്ടാക്കും പലസ്തീന്റെ കാര്യത്തിൽ മാത്രമല്ല അറബ് അമേരിക്കയും അറബ് രാജ്യങ്ങളുടെയൊക്കെ ഒരു മാറ്റം വരികയാണെങ്കിൽ അത് മറ്റ് പല രാജ്യങ്ങളെയും പലതരത്തിൽ ബാധിക്കുകയും രക്ഷപ്പെടുത്തുകയും ലോകം കുറച്ച് അല്ല ഒരു കാര്യം ഉറപ്പാണ് നമ്മൾ എന്തൊക്കെ കുറ്റം പറഞ്ഞാൽ എന്തൊക്കെ വിമർശിച്ചാലും ലോകം മുന്നോട്ടാണ് പോകുന്നത് അതിലൊരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് ഒരുപാട് പേർക്ക് ജീവൻ നഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ട് പട്ടിണി ദാരിദ്ര്യമൊക്കെ പോകുന്നു എല്ലാം ശരിയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ നേരം വീണ്ടും വീണ്ടും ആവർത്തിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഈ പാശ്ചാത്യ രാജ്യങ്ങളിലോ എവിടെയും നടത്തുന്ന അഭിപ്രായ സർവേകളിലൊക്കെ പുതിയ തലമുറ കൂടുതൽ പോസിറ്റീവായിട്ടാണ് കാര്യങ്ങളെ കാണുന്നത് അവർ ജനാധിപത്യത്തിനും മനുഷ്യാവകാശത്തിനും വേണ്ടി നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് അവർ കുറച്ചുകൂടെ നീതിബോധമുള്ളവരാണ് അത് എല്ലായിടത്തും നിലവിലുള്ള ഭരണാധികാര
ലോകം നന്നായി മാറും വിചാരിക്കാം ഇപ്പൊ തന്നെ തുടക്കത്തിൽ ഇതിന്റെ തുടക്കത്തില് നമ്മൾ എന്താ വിചാരിച്ചിരുന്നത് ഒറ്റടിക്ക് ഇസ്രായേൽ വന്ന് ഒരാഴ്ച കൊണ്ട് എല്ലാം തീർത്തും അവര് നമുക്ക് തന്നിരുന്ന ഒരു ധാരണ ഇസ്രായേൽ അമേരിക്ക ഇന്നത്തെ കാലത്ത് നമ്മൾ രണ്ടു മൂന്ന് വർഷം മുമ്പേ ഈ ഇഷ്യൂ ഇവർ തമ്മിലുള്ള ഇഷ്യൂ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നത് യുദ്ധമേ പറയാൻ പറ്റില്ല ഏകപക്ഷീയമായ ആക്രമണമാണ് കാരണം പലസ്തീന് ചെറുത്ത് നിൽക്കാൻ പോലും കഴിയില്ല ഇസ്രായേൽ ഏകപക്ഷീയമായി ആക്രമിക്കുന്നത് അതൊക്കെ മാറി അതൊക്കെ അത് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഹൂത്തികൾ എന്ന് പറഞ്ഞ ഏറ്റവും വിഭവശേഷി കുറഞ്ഞ ലോകത്തെ ഏറ്റവും ദരിദ്ര രാജ്യങ്ങൾ എടുത്തു നോക്കി അതിൽ താ ഏറ്റവും താഴെ ഉണ്ടാവുന്ന രാജ്യമാണ് അവരിൽ പെട്ട ഹൂത്തികളാണ് ഇത് അമേരിക്കനെ ആ രീതിയിൽ അമേരിക്ക ഇസ്രായേലിനെ പ്രതിരോധിച്ച് നിർത്താൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അവിടെ അവരെ തട്ടകത്തിൽ സൗദിയും യു എയും എല്ലാ രീതിയിൽ ഇത്ര ബില്യൺ അവിടെ കൊണ്ടുപോയി തള്ളി വർഷങ്ങളോളം പോരാടിയിട്ടും അവർക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ അതൊന്നും അങ്ങനെ നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നതാണ് ഏകപക്ഷീയമായിട്ടുള്ള ഒരു രീതിയിലേക്ക് അത് ഇനിയത്തെ ലോകത്ത് അത്ര എളുപ്പമല്ല